é obrigado a olhar para trás, a jogar para trás, é para Miguel Ayun, mete na área, o capeamento, golo! Eu quero ver marcar a Bubacar. A Bubacar. Eu quero ver marcar a Bubacar. A Bubacar. Porto. Um. Vitória de Stubal. Zero. Já perdi a conta as oportunidades de golo que tinha tido neste jogo. A Bubacar. Agora a não falhar. Depois de um cruzamento do lado esquerdo do ataque de André André. Com conta, peso e medida para a entrada à pequena área, onde aparece solto de marcação o avançado camaronês do Futebol Clube do Porto, a desviar de cabeça para Lucas Rader, que nada podia fazer. O Porto adianta-se perto do minuto 70 no marcador, vence com o um golo de Abubacar. Abubacar finalmente, Bruno Prata a encontrar o caminho para a baliza de Lucas Rader, como dizia o Walter e como também já sublinhámos várias vezes, depois de vários falhanços, alguns clamorosos do ponta de lança camaronesa agora não perdoar de cabeça. E também Marcano, olha agora a equipa do Porto a tentar de novo chegar à baliza de Rader. Grande arrancada de Imbolá, a bola para Talho, largou para Maxi Pereira, cruzamento atrasado, quem é que aparece? O remate, golo! Que golo bonito, tão bem trabalhado. É ele o Layun, rematou colocado num gesto de craque. Não há quem enganar. Que golaço! Que jogada do Porto! Cruzamento atrasado de Maxi Prada. Ninguém a aparecer na carreira de tiro, mas apareceu o um mexicano Miguel Layun. Rápido, estilo Speedy Gonzalez, a atirar para o fundo da baliza de Rada. Até parecia que o lance estava perdido, mas mas eis que, de repente, aparece o lateral esquerdo do Futebol Clube do Porto à entrada da área, a rematar fortíssimo, colocado ao ângulo inferior esquerdo da baliza de Rader, a fazer um grande, grande golo. Ele já tinha marcado para a Liga dos Campeões Europeus, volta a marcar hoje, está a dar nas vistas este jogador emprestado pelo Edford, o chicano, 27 anos, a marcar o golo da tranquilidade esta noite no Dragão. Olha, Eu vou...